What you've got to remember is that the whole area of Donbass is a water scarce area and that's why the Soviet engineers in the 1950s uh, designed a huge water system to supply water to an area that really didn't have and still doesn't have much groundwater. This water is transferred via an open channel from the Sversky Donetsk River and it's, uh, it's really this purple line on the map which is the, it's the artery of the whole area and so that provides the lifeblood to everything south, uh, south of that, that area. Um, the water actually enters non-government controlled territory around Horlivka uh, and it supplies Horlivka and Donetsk city and then afterwards uh, huge water pipelines then exit the non-government controlled areas and sort of channel south all the way down to to Mariupol. Мы оперативно не могли устранять эти аварии без должного оборудования, необходимого оборудования. Вот. И спасибо ЮНИСЕФ, нам поставили экскаватор GCB для этого, аварийную машину. Вот. И сейчас мы и имеем такую возможность более оперативно устранять аварии на водопроводных сетях, а их мы устраняем э, ежедневно, 3-4 аварии ежедневно. Мы находимся сейчас в Анадольском НВК и в рамках программы ЮНИСЕФ в Анадольском НВК было установлено оборудование для пищеблока Анадольского НВК. Это вот такие замечательные мойки, мощницы. Также у нас установлена станция очистки питьевой воды на 300 литров, что позволяет детям пить чистую очищенную водичку. Благодаря НСФ многие дети просто получают реальный заряд бодрости. Они знают, где можно побыть, где можно, куда можно прийти, где можно реально отдохнуть. Значит, мы работаем с Юнисеф 2016 года. За этот период у нас с Юнисеф разработан два проекта. Проект Центральный центр поддержки семьи и проект молодежных клубов, тинейджеры. Thanks to the support of the uh, German government, UNICEF has provided uh, uh, safe drinking water and greater access to water supply to 1.9 million children and families. Thousands of children received psychological uh, support. However, uh, the uh, conflict remains a sad reality and uh, we still have plenty of uh, challenges and needs ahead.